Comenzamos haciendo un punto deslizado. Y ahora, ahora haremos 21 cadenas al aire. Ahora vamos a empezar trabajando la primera hilera base. Eh, vamos a saltar las tres, las tres primeras cadenetas que van a contar como un punto alto. Y después vamos a hacer un pompón en la cuarta cadeneta desde el ganchillo como sigue. O sea, nos saltamos las tres y la cuarta vamos a hacer un pompón. Para hacer el pompón os voy a explicar cómo se hace. Vamos a colocar la hebra sobre el ganchillo, solo una vez. Introducimos el ganchillo en la cuarta cadeneta. Enganchamos el hilo y ahora tenemos tres hilos aquí, igual que con el punto alto. Ahora vamos a pasar la hebra sobre las dos primeras lazadas y nos quedan otras dos. Y volvemos a repetir desde el segundo punto. Cogemos hilo, introducimos en la cadena, sacamos, cogemos otra vez hilo y lo pasamos por las dos primeras. Volvemos a coger y hacemos lo mismo. Sacamos las dos primeras. Y ahora nos quedan tres. Volvemos a hacer lo mismo. Lo vamos a hacer hasta que tengamos un total de siete lazadas. Aquí ya llevamos cuatro. Bueno, pues aquí tenemos ya las siete lazadas y ahora lo que tenemos que hacer es pasar el hilo por las siete a la misma vez. Y aquí tenemos nuestro primer pompón formado. En la siguiente cadena vamos a hacer un punto alto. Y ahora vamos a estar haciendo lo mismo hasta el final. Voy a explicaros otro más, por si hay algo que no haya quedado claro. Vamos a, hacemos un pompón y lo separemos entre medias con un punto alto. Este ya está separado, pues ahora en la siguiente cadena va, voy a empezar a explicar lo que he explicado aquí. Cogemos hilo, igual que si fuéramos a hacer un punto alto. Lo introducimos en la cadeneta. Tenemos tres lazadas. Pues ahora pasamos el hilo por las dos primeras, nos quedan dos. Volvemos a coger hilo, lo pasamos por las dos primeras. Ya tenemos tres lazadas, volvemos a hacer lo mismo. Ahora tenemos cuatro lazadas, volvemos a coger. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Nos quedan dos más. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el último que serían 7 para hacer el pompón. Aquí ya tenemos 7, ya no pasaríamos dos nada más. Ya es por las 7 a la misma vez. Pues vamos haciendo el recorrido. Y aquí lo tenéis, ya tenemos otro pompón. Ya que lo que tenemos hecho... Pues en la siguiente cadena, que va a ser la separación que vamos a tener con un punto alto. En esta cadena hacemos un punto alto. Y 
Y ya llevamos dos pompones. Bueno, pues esto lo vamos a estar haciendo hasta el final. Bueno, pues aquí tengo terminada la primera hilera. Al final se termina con un punto alto. Ahora vamos con la segunda. Eh, vamos a girar el tejido y vamos a hacer una cadena que no va a contar como punto. Y ahora vamos a tejer un punto bajo en cada punto, ¿vale? O sea, en cada cadena. Punto bajo, os recuerdo que era muy básico, es el más básico. Simplemente es introducir la aguja, bueno en este caso el ganchillo, tenemos dos lazadas y pasar el hilo por esas dos, ¿vale? Sería solamente hacer eso, eso sería el punto bajo, pues esto lo vamos a hacer hasta llegar al final. Bueno, pues ya he hecho el punto bajo en toda la hilera. Ahora vamos a girar la labor y para esta siguiente hilera vamos a trabajar tres cadenas. Estas van a contar estas tres cadenas como un punto alto. Así que ahora vamos a estar haciendo lo mismo, pompones, pompones con una separación de un punto alto. Pues hacemos lo mismo que la otra hilera. Aquí tenemos dos lazadas. Aquí tenemos tres. Aquí cuatro. Cinco. Seis. Y por último, siete. Y pasamos la lazada por todas las siete a la misma vez. Ya tenemos, es el primer popón de la siguiente hilera. Y ahora, en la siguiente cadena, hacemos... Un punto alto que será el punto de separación. Y bueno, pues esto lo vamos a estar repitiendo hasta el final. Bien, ya tenemos la segunda hilera hecha de pompones. Vamos a girar el tejido, hacemos una cadena y vamos a hacer lo mismo que hicimos. O sea, vamos a hacer puntos bajos hasta el final de la hilera. Bien, bueno, pues un punto bajo en cada punto anterior hasta el final. Y esto vamos a estar repitiendo, o sea, una hilera de pompones, otra de puntos bajos, hasta que el cuadrado mida 13 centímetros y medio. <música> 